ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൽ എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോയുടെ പല പാർട്ടുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എൽ എസിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കവർ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് മൈനസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വിച്ചാണ് ഈ മൈനസ് എല്ലിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എൽ എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്ടറി ഇ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിയാണ് അത് സ്ലാഷിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ബിൻ എസ് ബിൻ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒ എസിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഡയറക്ടറിയാണ് ഇ ടി സി ഒരു കാരണവശാലും ഇ ടി സിയുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഫയൽസ് എക്സ്ട്രാ ഫയൽസോ ഡയറക്ടറീസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു എൽ എസ് സ്ലാഷ് ഇ ടി സി നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ഒരു ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് വരുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഇതിലേതാണ് ഫയൽസ് ഏതാണ് സബ് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈനസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് എല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എൽ എസ് മൈനസ് എൽ സ്ലാഷ് ഇ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നേരത്തെ ഫയൽസിൻ്റെയും ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ പേര് മാത്രം ആർന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ ഫയൽസിൻ്റെയും ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽസിൻ്റെയും ഡയറക്ടറീസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ വിൻഡോസിലൊക്കെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് കാണത്തില്ല അതേ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഈ മൈനസ് എല്ല് ഇടുന്ന ടൈമിൽ എൽ എസ് അങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരും ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ ഓരോ ലൈനുകളുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടറുകൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഡാഷ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫയൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഡയറക്ടറീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നാണ് അതായത് ഈ എക്സ് ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റം അതൊരു ഡയറക്ടറി ആണെന്നാണ് ഡിയുടെ മീനിങ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയും ഹൈഫണും ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ടറി ഏതാ ഫയൽ ഏതാന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ഫയൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിപ്പോൾ എം ബി ത്രീ ഫയലോ പി ഡി എഫ് ഫയലോ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് പെർമിഷൻ ആയിരിക്കും പെർമിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹാർഡ് ലിങ്ക്സ് എന്നായിരിക്കും എച്ച് എ ആർ ഡി ഹാർഡ് ലിങ്ക്സ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോസിലൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ലിനക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹാർഡ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓണേഴ്സ് നെയിം എന്നാണ് അതായത് ഈ ഫയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുൾ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള യൂസർ ആരാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് റൂട്ട് യൂസർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നെയിം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ആ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ഫയലിൻ്റെ സൈസുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് കെ ബി എം ബി ഒന്നും അല്ല ഇതെന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ബൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സ് ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു കെ ബി ആവുന്നത് ഇതൊന്നും
മൈനസ് എല്ലിന് ശേഷം എച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എച്ചിന് ശേഷം മൈനസ് എല്ല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സ്വിച്ചുകൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു സ്പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ എൽ എസ് എൽ എസ് മൈനസ് എല്ല് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ മൈനസ് എച്ച് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതായത് സൈസ് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും കാണിക്കത്തുള്ളൂ ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും കാണിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ മൈനസ് എച്ച് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ സൈസ് എം ബിയിലേക്കോ കെ ബിയിലേക്കോ ഒക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അവർ കണ്ടോ എം ബി കെ ബി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ബൈറ്റ്സിനെ പിന്നെ ഈ ബൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇനി കെ ബിയിലേക്കൊന്നും റൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ബൈറ്റ്സിന് പകരമായിട്ട് എന്തായാലും കാണിക്കണത് കെ ബിയിലേക്കോ എം ബിയിലേക്കോ ഒക്കെ ഉള്ള റൗണ്ടിങ് ആയിരിക്കും കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് സൈസിനെ മാത്രം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും പക്ഷേ ഈ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാർഡ്ലിങ്സ് ലാസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൈം ഇതുപോലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് സ്വിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ മൈനസ് എച്ച് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മൈനസ് എല്ലിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിടാം ഒരുമിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കരുത് മൈനസ് കൊടുക്കരുത് ഒരു കോമൺ മൈനസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹെച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഹെച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൽ ഹെച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓങ് ലിസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഫയൽസ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ ആ ഔട്ട്പുട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ നെയിംസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഫയൽ നെയിമിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ ഫയൽ ഏതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീടെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൈസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് സൈസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ ഫീച്ചറായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റീടെ പേര് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കണ്ടോ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫയലിനാണ് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയത് ഇപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല സോർട്ടിങ് വന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ടിങ് പോയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയത് ദെൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ സൈസ് ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡയറക്ടറീൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ എൽ എസ് കമാൻഡ് അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ടറിയുടെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും കാണിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതല്ല അതിൻ്റെ സൈസ് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ ഫയൽ ഏറ്റവും മുകളിലും അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരത്തുള്ളൂ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോർട്ടിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇത് റിവേഴ്സിങ് നടക്കും അതായത് സോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങൾ സോർട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആണ് അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ എവിടെ ആയിരിക്കും വന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും വന്നത് നോക്കിക്കേ
ആ ഫയലിലോ ഡയറക്ടറിയിലോ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്നാണ് ഒരു കണ്ടൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നത് അതാണ് ആ ടൈം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൽ എസിന് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ടൈം സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും സോട്ടിങ് നടക്കുക അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൈം സ്റ്റാമ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോട്ടിങ് നടക്കുക ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് സോറി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈനസ് ആറ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ മെയ് നാലിന് ഈ ഫയലാണ് റീസെൻ്റ്ലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഒരു ഡയറക്ടറിയിൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഫയലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടൈം സ്റ്റാമ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക ആ സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒന്നിലേ ആദ്യത്തെ ഫയൽ എടുക്കുക അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങൾ സോട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഫയൽ എടുക്കുക നമ്മൾ എൽ എസ് മൈനസ് എൽ സ്ലാഷ് ഇ ടി സി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ആവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് ഡി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡയറക്ടറിയാണോ കൊടുത്തത് ആ ഡയറക്ടറിയുടെ ആ ഡയറക്ടറിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആ ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളുടെ ആയിരിക്കില്ല കണ്ടോ ഇ ടി സി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ലാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പ്രിൻറ്റിങ് വരും ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എൽ എസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഹിഡൻ ഫയൽസും ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഹിഡൻ ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ ഫോൾഡർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എം കെ ഡി എർ സ്ലാഷ് ഷൂട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മൈ ഡി എർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ മൈ ഡി എയറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടച്ച് സ്ലാഷ് ഷൂട്ട് മൈ ഡി എ ആർ ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മൈ ഡോട്ട് മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടിന്നാണ് ഓക്കെ ഫയലിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വേറെ ഡോട്ടൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വേറെ സബ് ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൈ ഡി എ ആർ സ്ലാഷ് ഒരു ടോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ എൽ എസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ലാഷ് റൂട്ട് മൈ ഡി എ ആറിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡി എറിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഈ എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഡോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഫോൾഡേഴ്സ് ഈ ഫയലും ഈ ഫോൾഡറും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഫയലോ ഫോൾഡറോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതായത് ആ ഫയലിൻ നെയിമിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ എൽ എസിൽ ആ ഫയൽസിൻ്റെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അത് ലിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എൽ എസ് മൈനസ് എല്ലിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്വിച്ച് തുടങ്ങണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിടാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലാഷ് റൂട്ട് മൈ ഡി ആർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹിഡൻ ഫയൽസും ലിസ്റ്റ് ആവും ഹിഡൻ ഫയൽസും ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോട്ട് മുന്നിലുള്ള ഫയൽസാണ് ഫയൽ നെയിമുകളുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഹിഡൻ ഫയൽസും ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എസിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ
നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫയലിനെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡയറക്ടറീസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ടറീസിൻ്റെ നെയിംസിന് ശേഷം ഇവരൊരു സ്ലാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കണ്ടോ തൊട്ട് മുന്നേ നോർമൽ എൽ എസും ഇത് എൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മൈനസ് എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ലിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഫയൽസ് ആണെങ്കിൽ വെറുതെ പേര് മാത്രമാണ് കാണത്തുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹാർഡ് ലിങ്കുകളല്ല ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ലിങ്ക്സ് എന്നാണ് ഈ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫയൽസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ് ലിങ്ക്സും സോഫ്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇനി നിങ്ങളൊരു കമാൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കമാൻഡിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മൈനസ് മൈനസ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമാൻഡിൻ്റെ ഓരോ സ്വിച്ചുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നോക്കിക്കേ മൈനസ് എൽ കണ്ട മൈനസ് എഫ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഏത് കമാൻഡിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ആർ എം മൈനസ് മൈനസ് ഹെൽപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എമ്മിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് സ്വിച്ചുകളെ കുറിച്ച് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാൻ പേജുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം മാൻ പേജ് എങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ കമാൻഡിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഈ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ വാണിങ് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ചില കോൺഫിഗറേഷൻസ് മാറി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ വാണിങ് വന്നത് ഇതാണ് എൽ എസിൻ്റെ മാൻ പേജ് എന്ന് പറയും മാനുവൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് കിട്ടത്തില്ല എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മാനുവലിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡിൻ്റെ മാനുവൽസ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ മാനുവൽസിലും ഓരോ സ്വിച്ചുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മാൻ പേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് മാൻ പേജുകൾ റീഡ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പ് ഡൗൺ കീ വെച്ചിട്ടാണ് മാൻ പേജുകളിലേക്ക് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ കീ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ മാൻ പേജുകളുടെ താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ പേജുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മാൻ പേജുകളുടെ സെർച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മാൻ പേജിന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൽ എസിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സ്വിച്ചുകൾ മൈനസ് എൽ ലോങ് ലിസ്റ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എ ഹിഡൻ ഫയൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫയൽസും ഹിഡൻ ഫയൽസും റെഗുലർ ഫയൽസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ട് റിക്കേഴ്സീവ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് എച്ച് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ സൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഉണ്ട് സൈസിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ കോളമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്വിച്ചുകൾ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ആർ എച്ച് സി അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യ